மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்களை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாக நமக்கு எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் கேள்விகளுக்கான விடைகளை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது அஞ்சனா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் நான் கருத்தரிக்காமல் இருக்க இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இதனால் எனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா அஞ்சனா இந்த பிரச்சனைகள் வந்து அதாவது குறிப்பாக இன்ஜெக்ஷன் மூலம் அதாவது இதை வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா இட்ஸ் அ டிப்போ ப்ரொவீரான்னு சொல்லுவோம் அந்த டிப்போ ப்ரொவீரான்ற ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இதை வந்து மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை போடலாம் இந்த மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடும்போது கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி கருமுட்டை வெளியாவதை இந்த ஹார்மோன்ஸ் தடுக்கிறது இந்த ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் எடுக்கும்போது பல நேரங்களில் இந்த பெண்களுக்கு வர்ற ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இர்ரெகுலராக ஸ்பாட்டிங் இருக்கலாம் உடல் வெயிட் அதிகமாகலாம் மார்புகள் கனமாகலாம் கை காலில் ஸ்லைட்டாக ஒரு நீர் மாதிரி வீக்கமாகலாம் ஏன்னா இந்த ப்ரொஜஸ்டோனுக்கு உப் வாட்டரை கொஞ்சம் இன்வைட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி உண்டு ஸோ இந்த ஹார்மோன் வச்சுருக்கனால வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் ஆகும் இதனால் இந்த மாற்றங்கள் வரும் இந்த மார்பகங்கள் கனமாக இருப்பது அதுவே ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த வகையில் இந்த டிப்போ இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடலாம் ஆனால் இந்த டிப்போ இன்ஜெக்ஷன்ஸில் ஃபெயிலியர் ரேட் வந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று முதல் ஐந்து சதவீதம் ஃபெயிலியர் ரேட் ஸோ இந்த ஃபெயிலியர் ரேட் ஒன்று ஒரு முக்கியமான நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் அடுத்தது இவர்களுக்கு இர்ரெகுலராக ஸ்பாட்டிங் வரலாம் பல நேரங்களில் இந்த மூன்று மாதம் முடிவதற்கு கொஞ்சம் முன்னாடி பல நேரங்களில் இந்த பிரச்சனைகளோட அந்த அந்த கருத்தடை முறை அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் த கான்ட்ரசப்ஷன் வந்து குறைவாகிறது ஸோ அதனால் கருத்தடை முறைக்கு மற்ற எளிமையான விஷயங்கள் எவ்வளோ இருக்குது அதையெல்லாம் விட்டு இன்ஜெக்ஷன் முறையில் செல்வது என்பது சில நேரங்களில் பிரச்சனைகள் உண்டாக்கலாம் ஃபெயிலியர் ரேட் அதிகமாகலாம் உடல் பருமன் அதிகமாகலாம் மற்றபடி இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் உங்கள் சூழ்நிலையிலும் உங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் உங்கள் மருத்துவரின் கண்காணிப்பின் பேரில் உங்களுக்கு இது சிறந்ததா கரெக்டானதா அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்வது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு தீர்வாக இருக்கும் அடுத்து பிரியதர்ஷினி என் நேர் எழுதிருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் என் பெயர் பிரியதர்ஷினி நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஐயுவை பண்ணின பிறகு இருபது நாள் கழித்து வீட்டுக்கு தூரம் வந்தது அதன் பிறகு நான் ஐயுஏ செஞ்சுக்க போனேன் ஃபாலிக்கல் சிஸ்ட் உருவாயிருக்குன்னு சொல்லி மாத்திரை கொடுத்தாங்க ஒரு கா ஒரு வருஷ் ஒரு மாதம் கழித்து வந்து பார்க்க சொன்னாங்க எக்ஸ்பிளைன் மீ ஐயுஐ சைக்கிள் அண்ட் சிஸ்ட் தேங்க்யூ டாக்டர் பிரியதர்ஷினி பிரியதர்ஷினி இந்த ஐயுஐ என்பது என்ன அப்படின்னா இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் இந்த இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் என்ற முறையில் ஒரு ஆண் இது யாருக்கெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான்கு முக்கியமான விஷயம் முதல் முக்கியமான விஷயம் வந்து அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலி எல்லாமே நார்மல் ஆனால் கன்சீவ் ஆகலை இந்த தம்பதியினருக்கு நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் ஐயுஐ செகண்டு ஆண்கள் விந்தணுக்கள் குறைபாடுகள் உயிரோட்டம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது மொட்டிலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது கவுண்ட் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது நார்மலாக பதினைந்து மில்லியன் எப்போ எடுத்தாலும் இருக்கணும் இந்த கவுண்டே ஒரு எட்டு முதல் பன்னெண்டு மில்லியன் ரேஞ்சில் இருக்குது குறைவாக இருக்குது மொட்டிலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது கவுண்ட் குறைவாக இருக்கிற ஆண்களுக்கு கருத்தரிப்பதற்கு இது ஒரு முக்கியமான ப்ரொசீஜர் முறை மூன்றாவது கர்ப்பப்பை வாயில் சில நேரம் டைட்னஸ் சர்வைக்கல் ஃபேக்டர் சொல்லுவோம் இந்த சர்வீஸ் வந்து ரொம்ப டைட்டாக வளைஞ்சிருக்கிறனால ஸ்பேம் உள்ளே போகாமல் இருக்கலாம் ஸோ இவர்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற முறை ஐயுஐ அடுத்த கட்டமாக பல நேரங்களில் இந்த ஐயுஐ முறை டோனர் முறைகளுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் மற்றும் தாம்பத்திய ஒரு பிரச்சனை இருந்து தாம்பத்தியமே பண்ண முடியல என்ற ஆண் தம்பதியினருக்கும் இது ஒரு தீர்வாக அமையலாம் ஸோ இந்த வகையில் இதுதான் மேஜரான முக்கியமான காரணங்கள் ஐயுஐ பண்ணுவதற்கு இந்த ஐயுஐ செய்யும்போது என்ன பண்ணுறோம் கருமுட்டை வளர்ச்சியை ட்ராக் பண்ணுறோம் முட்டைகள் வெளியார டைமில் உங்கள் கணவரோட விந்துக்களை வாங்கி அதில் நல்ல உயிரணுக்களை பிரித்து எடுத்து அதில் அதை வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கத்தீட்டர் மூலமாக உங்கள் கர்ப்பைக்குள் செலுத்துகிறோம் இந்த வகையில் இயற்கையில் கருத்தரிப்பதற்கு பத்து சதவீதம்னா இந்த செயற்கையான முறையில் சர் செய் பண்ணும்போது இருபது முதல் இருபத்தி ரெண்டு சதவீதமான வாய்ப்புகள் உண்டு ஒரே முறையில் இந்த ஆய்வை சக்ஸஸ் வராது தொடர்ச்சியாக பண்ணும்போது தான் சக்ஸஸ் ரேட் வரும் உலக அளவில் பண்ண ஆய்வில் ஒரு நூறு பெண்களுக்கு ஒரு நூறு தம்பதினருக்கு ஐயுவை பண்ணாங்கன்னா முதல் சு சைக்கிளில் கன்சி வரவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது முதல் இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் அடுத்த முறையில் பார்க்கும்போது முப்பது சதவீதம் ஸோ இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் அதிகப்படும்போது கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் எந்த முறையோட நிக்பாட்லாம் டாக்டர் ஆறு முறை முறையாக செய்து உங்களுக்கு அதில் சக்ஸஸ் வரலனா இந்த ஃபெயிலியர் மா மெத்தட் நீங்
அதோட எம்டி ஷெல் வில் பர்சிஸ்ட் அதுதான் அந்த கார்பஸ் லூட்டியல் சிஸ்ட் வந்து பர்சிஸ்ட் ஆகிறத சிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அப்படி சிஸ்டாக இருந்தால் அந்த மந்தில் நாங்கள் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டோம் அதை குறைவதற்கு மாத்திரைகளை கொடுத்து அடுத்து அது நல்லான பிறகு தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் இது வந்து இது ஒரு பெரிய கண்டிஷன் இது எளிமையான ஒரு விஷயம் இந்த சிஸ்டர் பட் இந்த சிஸ்டருக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஐயுவையில் வர்றது இதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணம் பிரியதர்ஷினி ஸோ இந்த வகையில் சிஸ்டர் பற்றி கவலைப்படாதீங்க இது ஒரு பெரிய பிரச்சனைகள் இல்லை பல நேரங்களில் என்கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸோட கவலை அது ஐயோ சிஸ்டர் டாக்டர் இந்த சைக்கிள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாதா ஏன் பண்ணுங்க அப்படிம்பாங்க இந்த சிஸ்டரோட ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த மாதத்தில் உருவாகிற முட்டைகளும் வளர வாகும் வளராது சரியா அது வளர்ந்தாலும் கூட சில நேரம் இதிலிருந்து வர ஹார்மோன்ஸோட தூண்டுதல் அந்த முட்டைகள் வளர்ச்சியை பாதித்து பல நேரங்கள் அது சரியாக வளராமல் இருபது நாள் இருபத்தி ரெண்டு நாளில் மாத்து விளக்கு வரும் இதனால தான் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பேசல் ஸ்கேன் செய்து தான் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் அறிவுறுத்துகிறோம் ஸோ சிஸ்ட் என்பது சில நேரங்களில் டெம்பரவரி தான் இதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க இதை தகுதி பெற்ற நீங்கள் மருத்துவர் செய்யும்போது இதே உங்களுக்கு இட விளக்கமாக சொல்லுவாங்க நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஹெலினா நான்சி என்ற நேர் எடுத்து எழுதியிருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் என் பெயர் ஹெலினா நான்சி நான் ஏஜ் அட்டன் பண்ணதுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு வெள்ளைப்படுதல் இருக்குது எனக்கு இப்பொழுது வயது இருபத்தைந்து கர்ப்பமாக இருக்கிறேன் ப்ளீஸ் மேம் இது நான் இதற்கு நான் என்ன செய்யணும் எனக்கு தங்களுடைய ஆலோசனை தேவை ஹெலினா யூஸ்வலாக வந்து இந்த வெள்ளைப்படுதல் அப்படிங்கிறது வந்து பல நேரங்களில் வந்து நாலு விஷயங்கள் ஒன்று இயற்கையில் ஃபிசியலாஜிக்காக இருக்கும் நமக்கு வாயில் எச்சு வருது வேர்வை இருக்குது இதெல்லாம் இயற்கையாகவே சில சுரப்பிகள் நம்ம உடலில் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் இருக்குது இது அந்த பகுதிக்கான லூப்ரிகேஷன்ஸ்க்கு அந்த பகுதியை கூலாக வைத்து கொள்வதற்கு அந்த பகுதிக்கு தேவையான சில சர்க்குலேஷன்ஸோட வெளிப்பாடு இந்த பிரச்சனைகள் இந்த இந்த விஷயங்கள் இருக்கலாம் ஸோ இயற்கையிலே இது இயற்கையான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இந்த சுரப்பிகளோட வேலை இதே மாதிரி கர்ப்பப்பை வாயிலும் கர்ப்பப்பையிலும் கர்ப்பப்பை வாயிலும் சர்விக்ஸ்லையும் இந்த மாதிரி கிளான்ஸ் இருக்குது இந்த கிளான்ஸோட செக்ரேஷன்ஸ் இயற்கையாகவே சுரப்பிகள் இருக்கும் சிலருக்கு இது இயற்கையாக கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் குறிப்பாக மாதவிலக்கு வர ஸ்டேஜில் மாதவிலக்கு வருவதற்கு முன்பு மாதவிலக்கு வந்த பிறகு மற்றும் கருமுட்டைகள் வெளியாகும் போது மற்றும் நீங்கள் வந்து உறவு முறைகள் செக்ஷுவல் ஸ்டிமுலேஷன் இருக்கும்போது ஒரு செக்ஷுவல் எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் இயற்கையாகவே இந்த வெள்ளைப்படுதல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனைகள் அல்ல இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளமோ சைட் எஃபெக்ட்ஸோ கிடையாது இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு இது ஒரு பெரிய குறை என்பதும் இல்லை ஆனால் இதுவே வெள்ளைப்படுதல் வந்து ஒரு துர்நாற்றத்தோடு இருக்குது இல்லை ஒரு கலர் மாற்றத்தோடு இருக்கிறது அதிகமான வயிற்று வலியோடு ஏற்படுகிறது இடுப்பு வலி கை கால் வலி அதிகமாகிறது பல நேரங்களில் இது வந்து ஒரு உதிரம் கலந்த வெள்ளைப்படுதலாக இருக்குது காய்ச்சல் ஏற்படுகிறது யூரின் போகும்போது வலி இருக்கிறது அந்த இடத்துல நமைச்சல் இருக்குது இந்த மாதிரியான பல அசோசியேட்டடாக ஒரு சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வெள்ளைப்படுதல் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை குறிப்பாகிறது இது ஒரு வேளை வெஜனைட்டிஸாக இருக்கலாம் சர்விசைட்டிஸாக இருக்கலாம் இல்லை சாதாரண யூட்ரஸில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் சில நேரம் கட்டிகள் இருக்கலாம் பாலிப் இருக்கலாம் சில நேரம் ஃபாரின் பாடி தான் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் இவை அனைத்தையும் முறையாக பரிசோதித்து அந்த வெள்ளை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி என்ன காரணம் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் உங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்குது அதுவும் இப்போ பிரெக்னெண்ட்டாக இருக்கேன் வெள்ளைப்படுதல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க பல நேரங்களில் ஹெலி தான் நீங்கள் சொல்கிறத பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இயற்கையிலே அதிகமான சுரப்பிகள் இருக்கலாம் அதனால் இருக்கலாம் கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களுக்கு இயற்கையாகவே பெல்விஸ் கஞ்சஷன் இருக்கிறதுனால பல நேரங்களில் இந்த வெள்ளைப்படுதலும் இருக்கலாம் ஸோ இதனால் நீங்கள் வந்து பயப்படாதீங்க இது ஒரு பெரிய பிரச்சனைகள் அல்ல இதனால் ஏதோ ஒரு பெரிய நமக்கு ஒரு பிரச்சனைகள் வரலாம் என்பதை நினச்சி பயப்படாதீங்க உங்கள் டாக்டர் அணுகி இந்த வெள்ளைப்படுதல் இயற்கையான ஃபிசியாலஜியாக இல்லை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறதா என்பதை பரிசோதித்து பார்த்து ஒரு பெல்விக் எக்ஸாமினேஷன் செய்து அந்த வெள்ளை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து ஏதாவது கிருமிகள் இருக்கிறதா ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால இருக்கா என்பதை பரிசோதித்து அதை சரி செய்து கொள்ளுங்கள் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் பயப்படாதீங்க அடுத்து மல்லிகா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க ஹலோ மேம் மை டாக்டர் அண்டர்வெண்ட் எக்ஸி ஃபோர் டைம்ஸ் இட் வாஸ் அ ஃபெயிலியர் இந்த லாஸ்ட் டூ சைக்கிள்ஸ் டூ பிளாஸ்டர் சிஸ்டம் ரியூஸ் வட் இம்ப்ளான்ட் பட் ஆல்சோ ஃபெயில்டு அதாவது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க மகளுக்கு நாலு முறை எக்ஸி பண்ணாங்க கடைசி ரெண்டு சைக்கிளில் ஐந்தாவது நாள் கரு பிளாஸ்டர் சிஸ்ட் கருவு
கருவெல்லாம் ஏன் ஒட்டி வளர மாட்டேங்குது கர்ப்பப்பை நல்லா இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்க என் மகளோட வயது முப்பத்தெட்டு வயது எனக்கு இதனால் வந்து என் மகளை வந்து ரொம்ப இன்னொரு எக்ஸி பண்ணுறதுக்கு மனது இல்லை ஏற்கனவே அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க மனதளவில் உடல் அளவில் இஸ் தர் எனி சான்ஸ் ஆஃப் அ நேச்சுரல் ப்ரெக்னன்சி வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர் டு பி ஃபாலோட் கைண்ட்லி அட்வைஸ் அஸ் இதில் வந்து இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் இயற்கையில் குழந்தை பேர் பெற முடியுமா இதுக்கு என்ன வாய்ப்புகள் உண்டு இதுக்கு என்ன முறைகள் கடைபிடிக்கணும் ஐ ஐ வாண்ட் ஐ வாட்ச் யுவர் ப்ரோக்ராம் இன் மெகா டிவி அண்ட் ஐ எம் இம்ப்ரெஸ்ட் பை யுவர் வேல்யூபிள் அட்வைஸ் ப்ளீஸ் ரிப்ளை ஆஸ் இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு கோ ஃபர்தர் மல்லிகா அவங்க வந்து மெகா டிவி உங்கள் நிகழ்ச்சி ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது ரொம்ப உங்கள் அறிவுரைகளாக நல்லா இருக்குது இதை பற்றி என் மகளுக்கு நீங்கள் ஒரு விளக்கம் சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி அவங்க கேட்டிருக்காங்க மல்லிகா மல்லிகா நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் கேட்டிருக்க கேள்வி உங்கள் மகளுக்கு இயற்கையில் குழந்தை பேர் பெற முடியுமான்னு கேட்டிருக்கீங்க இயற்கையில் குழந்தை பேர் பெறலாம் ஆனால் இந்த இயற்கையில் குழந்தை பேர் வருவதற்கு என்ன காரணத்துக்காக எக்ஸி பண்ணுறாங்கன்றது இருக்குது முப்பத்தெட்டு வயதாச்சுன்னு சொல்கிறீங்க இந்த வயதே ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஃபெயில் இருக்குது ஏன்னா பல நேரங்களில் அவங்க என்ன பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் ஒரு பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஆரோக்கியமான பிளாஸ்டோசிஸ்டா அப்படின்றத அறிந்து கொள்ள ஐந்து பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இருந்தால் ஒன்று வரும்னு உலக அளவில் உள்ள ஆய்வு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பத்து முட்டைகள் இருந்தால் அதில் நல்ல முட்டைகளாக இருந்தால் ஐந்து பிளாஸ்டோசிஸ் வரலாம் அந்த ஐந்து பிளாஸ்டோசிஸ்டில் ஒன்று நல்லா இருக்கலாம் ஒன்று நல்லா இருக்கணும் வெளித்தோற்றத்தில் பிளாஸ்டோசிஸ்டாக இருக்கிற கரு கூட அதோடய குரோமோசோம்ஸ் பார்க்கும்போது பல நேரங்களில் ஒரு பிளாஸ்டோசிஸ்ட் தான் யூப்ளாய்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பல நேரங்களில் இது வந்து பிளாஸ்டோசிஸ்டாக இருந்து கூட நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான பிளாஸ்டோசிஸ்டாக இருக்காது இதில் ஒரு பெரிய ஆய்வு இட்டாலியில் பண்ண ஆய்வில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு வயது பெண்கள் தான் அவங்க பண்ணுற ஆய்வே அதில் வர பிளாஸ்டோசிஸ் தான் அவங்க பார்ப்பாங்க அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட்டை பிஜிஎஸ் பண்ணி அது யூப்ளாய்டாக யூப்ளாய்டாக அந்த குரோமோசோம் பேட்டர்ன் நல்லா இருக்கான்றது பரிசோதித்து அதுக்கப்புறம் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க பல நேரம் பல பெண்கள் ஐந்து முறை ஐந்து ஆறு முறைலாம் செஞ்சுருப்பாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு முறை வர பிளாஸ்டோசிஸ்டில் ஒன்றில் கூட நல்ல பிளாஸ்டோசிஸ்டாக இருக்காது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஐந்து முறை ஆறு முறை பண்ணி எப்பயாவது வருகிற ஒரு யூப்ளாய் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது கூட ஐம்பத்தேழு சதவீதம் தான் இது ஒட்டி வளருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த வகையில் வயது என்பது வெகு வெகு முக்கியமான விஷயம் ஸோ உங்கள் மகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த முப்பத்தெட்டு வயது என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த விஷயத்தே ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அவங்களுடைய ஃபெயிலியர் ரேட் வருவதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இதுவே ஒரு கரு வளர குறைபாடு வர்றதுக்கும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு நான் சொல்கிற ஒரே ஒரு அட்வைஸ் என்னென்னா உங்கள் மகளை வந்து மன சோர்வு இல்லாமல் இருக்க சொல்லுங்கள் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு பிரேக் கொடுங்க ஆனால் பிரேக்கை ரொம்ப நாள் கொடுக்காதீங்க ஏன்னா ஏஜ் போடும்போது இன்னும் கூட வாய்ப்புகள் குறைவாகும் ஃபெயிலியர் ரேட்டை சரிப்படுத்த மூன்று விதம் பண்ணலாம் ஒன்று பிஜிஎஸ் அந்த கரு உள்ள உள்ள செல்ஸ் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி இந்த கரு ஆரோக்கியமான கருவாக நார்மல் குரோமோசோம் பேட்டர்ன் இருக்கான்னு பரிசோதிங்க ஒன்று இரண்டாவது கர்ப்பப்பை உள் சுவரில் எரா டெஸ்ட் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த எரா டெஸ்ட் மூலமாக எந்த நாளில் இந்த கருவை வச்சா இதில் இம்ப்ளான்டேஷன் நல்லா வரும் அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஒரு இரா டெஸ்ட் செய்து இந்த டேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு பரிசோதனை பண்ணி பண்ணலாம் ரெண்டு மூன்றாவது பல நேரங்களில் இந்த ஃபெயிலியர் ரேட் ஆகுவதற்கு வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா உள் வளர்ச்சி பிரச்சனையா இல்லை கரு குழாயில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதா பல நேரங்களில் டிபி கர்ப்பப்பை உள் சுவரில் என்ற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் கரு ஒட்டி வளராது பல நேரங்களில் இந்த மாதிரி கர்ப்பப்பையில் ஒரு டி ஷேப்டு கர்ப்பப்பையோ இல்லை வளர்ச்சி குறைபாடு உள்ள கர்ப்பப்பைக்கோ கரு ஒட்டி வளர தன்மை குறைவாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன காரணத்தினால ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு ஏன் சரியாக வரல என்பதை முறையாக பரிசோதித்து அதற்கான தீர்வான விஷயங்களை சீராக செய்யும்போது தான் கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் கருவாகிற திறனும் அதிகமாகும் ஸோ கண்டிப்பாக ம மல்லிகா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்கள் டாக்டருக்கு ஒரு உங்கள் டாக்டருக்கு ஒரு பிரேக் கொடுங்க அவங்களுக்கு என்ன காரணத்தினால எக்ஸி பண்ணாங்கன்னு தெரியல அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டி அதனால் எக்ஸி பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ஒரு பிரேக் எடுத்து ட்ரை பண்ண சொல்லுங்கள் சில நேரம் டக்குன்னு கன்சீவ் ஆகும் பல நேரங்களில் கருத்தரிப்பதற்கு ஒரு தொடர்ந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு பிரேக் கொடுக்கும்போது அந்த சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாக கூட செய்யும் ஸோ ஆனால் ரொம்ப நாள் பிரேக் கொ